Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Hùng Review đây Hôm nọ mình có lên cái video review về iPad Gen 9 thì rất là nhiều anh em vào comment bảo là tầm này mua Mi Pad 6 ngon hơn Vậy thì có thực sự là Mi Pad 6 nó sẽ ngon hơn iPad Gen 9 thật hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh và chia sẻ cho anh em nhé Trước khi bắt đầu video này anh em nào quan tâm về iPad Gen 9 hay kể cả là Mi Pad 6 thì ở cửa hàng Cephonet đều có đầy đủ cho anh em và quan trọng nhất cả hai sổ này đều là hàng chính hãng và mức giá của nó thì vô cùng tốt iPad Gen 9 bây giờ chưa đến 7 triệu còn Mi Pad 6 thì cũng chỉ hơn 7 triệu mà thôi Có bây giờ thì vào việc Đầu tiên ấy, là phải so sánh về cái phần là thiết kế trước Nếu mà cá nhân mình được lựa chọn giữa hai cái sản phẩm này Mình thích Mi Pad hơn Mi Pad cảm giác nó làm mỏng, cảm giác nó làm giống một cái con iPad Pro So với con iPad Gen 9 ấy, Thì iPad Gen 9 làm nó dày, nó thô và nó nặng hơn So với con Mi Pad 6 này khá là nhiều Tại vì cơ bản Apple phân cấp các dòng cái dòng dòng tác của mình ra hoàn toàn khác nhau Dòng Gen là cái dòng thấp cấp nhất sau đó sẽ tới dòng E, dòng mini và sau đó sẽ là lên đến cái dòng Pro Thì với dòng Gen ấy, thì cái yếu tố về cái phần độ dày này nó quá dày luôn Yếu tố về phần màn hình nó cũng kém hơn rất là nhiều Khi nó có cái lớp hiển thị và cái lớp màn hình của nó là tách biệt nhau hoàn toàn Khi anh em nhìn trực tiếp của cả hai con tab này ấy, thì mình sẽ để một cái suộc chiếu cùng một đoạn video anh em xem này Thấy không? Một con ấy sáng sủa và cái hình ảnh nó nổi khối hơn Còn một con thì cứ bị kiểu chìm chìm ở dưới màn hình đấy Thế nên là nếu mà nói về phần thiết kế thì rõ ràng là Mi Pad nó đang hơn hẳn con iPad Gen 9 ở cái điểm này Tuy nhiên, một điều mà mình dám khẳng định rằng Mi Pad không thể nào bằng iPad Gen 9 được Đó là về độ bền Tại vì cơ bản con Mi Pad này nó cũng làm từ vỏ nhôm Nhưng mà nhôm mình thấy nó khá là mỏng anh em mà Cảm giác nó không được cứng cáp lắm Còn với con iPad Gen 9 thì nó làm từ một cái cục nhôm to chà bá Nên là nếu mà nói về độ bền Gọi là chống va đập các thứ, nồi đồng cối đá Thì rõ ràng là iPad nó sẽ ok hơn Và iPad nếu mà có hỏng anh em kiếm linh kiện anh em thay thế sửa chữa Cũng dễ dàng hơn và mức giá chi phí sửa nó cũng ít hơn tại vì nó có đa dạng thể loại phụ kiện có thể là hàng tháo máy có thể là ép kính có thể làm đủ thứ loại hết đấy còn mi pad thì hạn chế hơn khá nhiều và anh em cần phải đến với những cái cửa hàng lớn hoặc ít nhất là phải gửi về trung tâm bảo hành của hãng thì mới có đồ để thay rồi còn đến với điểm tiếp theo đó chính là về quả màn hình thế như mình đã chia sẻ rồi màn hình của mi pad nó là cái tấm nền hiển thị liền khối cùng với tấm cảm ứng còn với ipad thì nó là một cái tấm hiển thị và cái tấm uh, cảm ứng hoàn toàn khác nhau nên là nói về độ sâu màu sắc này rồi nói về cái độ sáng này, nói về khả năng hiển thị này Thì Mi Pad nó ăn đứt con iPad Gen 9 ở điểm này Chưa kể là thiết kế màn hình của Mi Pad viền nó mỏng hơn Nhìn nó sướng mắt hơn Và với cái con iPad ấy, thì viền nó dày hơn, nó thô hơn Và nhìn chắc chắn nó sẽ không được đẹp bằng Thế nên là về phần phản năng hiển thị ấy, Thì chắc chắn là Mi Pad nó sẽ hơn đứt con iPad Gen 9 rồi Mà chưa kể Mi Pad nó sẽ có độ phân giải cũng cao hơn so với con iPad Gen 9 Con iPad Gen 9 chỉ là 1620 x 2160 Mà độ điểm ảnh của nó sẽ là 265 ppi Còn ở trên Mi Pad thì nó sẽ là 1800 x 2880 Tức là tầm 1,5k rồi Và một độ điểm ảnh của nó lên là 309 ppi Chắc chắn sẽ nét hơn anh em nhé Và chưa kể con Mi Pad ấy, nó còn có tần số quét màn hình 144 hẹt So với con iPad ấy thì rõ ràng là 144 hệt nó ao trình hoàn toàn rồi và chưa hết đến với cái quả phần mềm ở bên trong ấy thì nếu mà nói về phần mềm thì mình thích iPad hơn nha vì ấy, mình là một người làm việc rất là nhiều ở trên iPad ở trên iPad có những phần mềm độc quyền nhấn mạnh là độc quyền mà ở trên Mi Pad không có và những con tab Android không có được đấy còn những phần mềm nào anh em nào học tập làm việc nhiều anh em sẽ biết Pro VA có những phần mềm làm 3D, có những phần mềm để chỉnh sửa video chuyên nghiệp thì nó chỉ làm cho iPad thôi tại vì iPad rất khó để crack còn nếu mà anh em sử dụng Android thì chắc là app nào ra anh em cũng crack được hết trừ những app mà phải dùng tài khoản online các thứ mà kể cả những app có tài khoản nhiều khi là cũng crack được đấy nhưng mà còn với iPad thì cái tỷ lệ có thể có nhưng mà nó siêu siêu thấp nên là được rất nhiều những nhà phát hành game, những nhà phát hành phần mềm họ build app làm tố hóa cho iPad rất tốt vì họ kiếm được doanh thu, họ kiếm được tiền từ những con iPad như thế này và một điều nữa iPad nó sẽ hơn cái con Mi Pad ở một điểm đó là nó có những món phụ kiện rất là hay đó là con Apple Pencil nếu mà mình nói tới đây thì anh em sẽ bảo là ở Xiaomi thì anh em mua thêm bút về cũng dùng được mà nhưng mà cái bút của Xiaomi so với là cái bút của Apple ấy cái bút của Apple không có một cái cây bút nào khác có thể so sánh được nó tối ưu hơn mượt hơn và cái nét chữ của nó sướng hơn anh em có thấy một cái ông nào vẽ ạt này rồi làm gì đấy liên quan đến đồ họa 
mà lại dùng mi pad không cái này là không có nha thế nên là có sao nói vậy anh em mà thích về cái vấn đề học tập này anh em thích cái vấn đề mà chúng ta tố hóa cho những cái app mà chuyên dụng cho từng ngành nghề thì rõ ràng là ipad nó là một lựa chọn tốt hơn nhưng với con ipad này nó vẫn không phải là tố hóa một trăm phần trăm chúng ta vẫn có rất là nhiều vấn đề như là một vài cái app như là shopee chẳng hạn anh em cài lên thì cũng có được full màn hình đâu và nhiều app ở trên android nó lại tố hóa tốt hơn nhiều app ở trên android thì có thể là ấn một cái là nó chia đôi cửa sổ liền ấn một cái là nó sẽ um, tố hóa liền nói chung là mỗi con này nó sẽ có đều có ưu và nhược điểm nhưng tự chung lại thì mình thấy rằng là về cái vấn đề tối ưu thì ở trên ipad nó vẫn nhỉnh hơn một chút xíu nha và nếu anh em nào mà dùng những cái con điện thoại iphone mà dùng với ipad thì có tính đồng bộ nó cao hơn ở trên ipad thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái ứng dụng có thể đồng bộ được này nọ nhưng mà nó không thể nào tiện bằng so với lại iPhone được. Còn về yếu tố là trải nghiệm sử dụng ở trên cả hai con ấy, thì mình thấy rằng cả hai con bây giờ đã tố hóa trên phần màn hình lớn rất là tốt rồi. Giao diện của Mi Pad thì nó cũng giống như giống như là giao diện của hao hao giống giao diện của iPad rồi. Anh em cũng thể chia đôi cửa sổ, chia ba cửa sổ. Anh em cũng thể có cái cửa sổ pop up ở trên màn hình. Nói chung là đã là làm việc đa nhiệm ấy, thì rõ ràng là cả hai màn hình lớn này nó đều làm việc khá là tốt. Đấy, nhưng mà có một điều rằng đó là cái trải nghiệm khi mà mình dùng mặc dù con Mi Pad chạy con 870 nhưng mà cảm giác nhiều khi nó lại không được mượt bằng so với con Apple A13 ra mắt cái đây rất là nhiều năm anh em ạ có thể đây là một cái yếu tố đó là về cái phần tối ưu hóa cái nhân phần mềm ở bên trong và rõ ràng Apple làm điều này rất là tốt còn đến một điểm nữa đó chính là về phần cấu hình đi thì một bên sẽ chạy con chip Snapdragon 870 còn một bên sẽ chạy con chip Apple A13 và nếu như hai con chip này thì theo anh em con chip nào nó sẽ mạnh hơn đối với cá nhân mình nhé mình thấy cả hai con này cái hiệu năng của nó đang gần xem xem nhau cái con iPad mình chấm được hơn 900 ngàn điểm Anoto Còn con Snap gần 870 thì nó cũng sẽ xem xem ở tầm đấy Nhưng mình có thể nói thẳng với anh em luôn iPad chơi game ngon hơn iPad chơi những tọa quả game như là Liên Quân, Tốc Chiến, Genshin, Bắc Nó tối ưu hơn so với lại Mi Pad Mặc dù Mi Pad nó có ưu điểm là gì ạ? Nó là có thể nó sẽ mát hơn một chút xíu Có thể nó màn to hơn nhưng mà nói về cái vấn đề là tấu hóa chơi game ấy Thì iPad nó vẫn nhỉnh hơn nha nhìn hơn so với Mi Pad khá là nhiều Cơ bản thì anh em chơi những tựa game tầm trung thì cái trải nghiệm của nó sẽ xem xem như nhau Chỉ trừ khi anh em chơi những tựa game nặng thì anh em mới thấy những gì mình nói là đúng Đói chưa? Và nếu mà để lựa chọn để chơi game một trong hai con thì mình nghĩ rằng iPad nó sẽ là khoảng tầm 10 điểm Thì Mi Pad nó sẽ khoảng tầm 8-8,5 Và đến một điều mình nghĩ rằng là trên Mi Pad nó khỏi là một cái cú tát chí mạng cho cho iPad luôn Đó là về cái phần RAM và ROM iPad thì chỉ có RAM 3GB, bộ chỉ trong 64GB rất là ít Còn nếu bạn mua phiên bản 256 thì quá là đắt còn ở Mi Pad ấy, thì phiên bản thấp nhất cũng là 6 128 rồi, quá thừa Đấy, anh em có thể tải game ứng dụng best nhè và 128 ghi rất là đủ để sử dụng Còn nếu mà anh em cần cao hơn thì có cả phiên bản 8 256 luôn Và con này nó sử dụng UFS 3.1, tốc độ đầu kỳ của nhớ của nó cũng rất là kinh khủng Đấy, nên là ông nào mà kiểu thích lưu trữ nhiều, vọc vạch các thứ Thì Mi Pad sẽ là một chiếc máy đáng để chúng ta vọc hơn Còn một cái điểm nữa, có thể nhiều anh em bảo rằng đây là điểm cộng của iPad nhưng không nha đó là về cái phần pin Pin của iPad Gen 9 ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 8.500 557mAh Pin của Mi Pad ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 8.800 Và với cái con Mi Pad Pin trâu hơn nhiều so với iPad nha Mình cũng không hiểu tại sao Apple tố hóa phần pin ở trên những con iPad rất là kém Có thể là họ bơm quá nhiều điện cho cái phần CPU Nên là dẫn đến là pin của nó sẽ bị đuối Mình dùng iPad Pro M4 Mà mình thấy pin của nó chắc cũng được 4 tiếng, 5 tiếng là hết rồi ở trên con iPad Gen 9 thì nó đỡ hơn một chút xíu, khoảng tầm 5-6 tiếng, 7 tiếng tùy điều kiện Nhưng mà nó cảm giác nó vẫn đuối so với lại cái dung lượng pin 8 nghìn mấy Ở trên Mi Pad thì anh em có thể dùng được trâu hơn, khoảng tầm 1-2 tiếng so với lại iPad Nên là ông nào cần pin trâu thì đây sẽ cũng là một cái vấn đề anh em nên cân nhắc Và một cái điểm nữa, đó là cái phần loa ở trên iPad Gen 9 thì nó quá bình thường Nhưng mà ở trên Mi Pad thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác Ở trên Mi Pad anh em không chỉ có một loa, không chỉ có hai loa mà chúng ta có tận cộng là một hệ thống bốn loa nên là về cái phần giải trí ấy, âm lượng lớn để chơi game combat ấy, thì rõ ràng là kèo này mi pad nó là kèo trên rồi đấy thì à, tổng kết lại như thế này nếu như anh em yêu thích ipad và anh em bắt buộc cần phải sử dụng những cái app ở trên ipad pro ra anh em dùng anh em cần vẽ vời các thứ thì ipad nó là lựa chọn gần như là vô địch đấy nhưng mà nếu anh em thích vọc vạch anh em thích màn đẹp anh em thích pin trâu hơn anh em thích có bốn loa anh em thích có một thiết kế nó đẹp như thế này đó thì thực sự là nếu mà trong hai kèo này này mình sẽ ưu tiên là thêm tiền một chút xíu để quất cái con mi pad tại vì ipad bây giờ tầm dưới 7 triệu còn mi pad thì còn tầm trên 7 triệu mình sẽ thêm
nó cũng đã là ổn rồi nó cũng đã là ngon rồi quan trọng hơn là bọc bạch rất là tốt mình có thể cài app mốt mình có thể làm rất là nhiều thứ ở trên con này đấy anh em như sao về mi pad và ipad gen 9 giữa hai cái con máy tính bản ở phân khúc giá rẻ này thì anh em sẽ lựa chọn con nào đừng quên comment cho mình biết nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau bye bye anh em